Eu sei que muita gente aqui não tem amizades assim tão interessantes, ou que realmente gosta delas, ou até mesmo se perde na questão de tipo, eu não tenho amigos. E foi isso mesmo que o Arthur comentou num vídeo meu. Ele falou o seguinte, não sei porquê, mas tenho dificuldade em me relacionar com outras pessoas. Não consigo fazer amizades duradouras, mesmo quando me esforço. Parece que, sempre que tento, consigo fazer am amigos no início. Mas com o tempo, essas amizades se desfazem. Será que o problema sou eu ou são as pessoas que não querem manter a amizade? Sinto como se estivesse em um mundo cheio de espinhos. Quando tento consertar as coisas, só piora a situação. Eu tento, mas acabo sempre sozinho. Quase ninguém responde as minhas mensagens. E só... Eu só queria ter uma amizade verdadeira. Ok. Tá, isso é... É uma questão que muita gente já passou por isso. Que é a parada de não ter muitos amigos ou achar que não tem amigos. Mas na verdade todo mundo tem algum amigo. Só talvez não tenha colocado isso na cabeça ainda. Mas isso é uma coisa que tu acaba notando, né? Depois de um tempo. Mas eu vejo e realmente percebo que tem uma dificuldade aí em construir boas amizades. Mas antes de começar a falar sobre toda essa parte de amizade, eu preciso dizer algumas coisas que Epicuro diz. Epicuro é um filósofo. E para ele, a amizade é um dos principais fatores da felicidade. Para ele, construir amizades é questão de construir também para si mesmo a sua própria felicidade. E claro, parte de você, mas vem dos outros. Isso ele tem razão. Porque já foi criado um estudo que eu não sei de quem, talvez seja de Harvard, eu posso estar muito enganado. Mas tem uma pesquisa que eles fizeram com pessoas e eles seguiram essas pessoas, digamos assim, desde o começo da vida deles até meio que no final. Então essa pesquisa dura muito tempo, durou muito tempo. E essa pesquisa eles, eles queriam procurar o que, que fazia uma pessoa ser feliz. E lá no final de muitas da, da pesquisa, ou de algumas pessoas que estavam meio que velhas, ou possivelmente debilitadas por causa da idade, perguntaram para eles uh, o que, que foi a felicidade para eles, o que, que construiu a felicidade. Talvez essa pergunta esteja meio errada, mas o sentido é o mesmo. E eles responderam que são as pessoas em volta deles, as amizades e tudo mais. E é isso, construir a amizade vai fortalecer a sua felicidade. Mas como construir uma, uma amizade? Ou como descobrir se a tua amizade ela é boa ou faz sentido para ti? Bom, uma das coisas que Freud ou Freud fala é que para você ter boas amizades, você precisa ter um autoconhecimento. Exatamente, um autoconhecimento. E a capacidade de lidar com os próprios conflitos internos. Entende? Entende? E isso é muito importante porque, ah, vamos lá, é, se tu parar para pensar, como é que uma pessoa começa a gostar de outra pessoa? Porque em diversos momentos ela se vê nessa pessoa. É a transferência contra a contra transferência, que acontece também ah, entre, entre pessoas e isso acontece que desse modo você consegue se identificar com essa pessoa. É isso, você consegue se identificar. Então, para acontecer qualquer tipo de relacionamento, seja ela de, de amizade ou de namoro, a gente precisa ter o seguinte, se identificar. A gente precisa se identificar na outra pessoa. Não vai adiantar nada você tentar encontrar amizade em locais onde que primeiro você não se identifica. Ou procurar amizade em uma pessoa que você não se identifica. E vice-versa. Entende? Como é que uma pessoa vai gostar de ti, sendo que ela não se identifica? E como é que a gente pode buscar essa identificação? Ou como é que a gente pode encontrar locais ou lugares, sei lá, ou, em, em algum momento você conseguir essa amizade verdadeira? Você tem que ir de encontro não somente de uma pessoa, mas do contexto que está em volta de vocês. Por exemplo... Na, na escola é muito mais fácil você ter uma amizade porque, primeiro, você está ali todos os dias, quase todos os dias com a pessoa. Você tem mais contato. Entende? 
Então, primeiro, já fica muito mais fácil daí. Segundo, porque está acontecendo uma coisa que acontece com vocês dois, a escola. A escola está ali acontecendo na hora. Então, por isso que fica mais fácil de vocês terem uma conversa. Ou se olharem um para o outro e ver, olha, faz sentido eu ter essa amizade com esse cara, porque ele gosta das mesmas coisas que eu, ele fala sobre as mesmas coisas que eu. Então, talvez a culpa não esteja em você, e sim no seu contexto. Você está procurando amizade em locais ou pessoas erradas que não fazem sentido com a sua vida. Por isso que você não se sente encaixado com aquela pessoa. Por isso que você pensa, essa amizade não faz sentido para mim. Ou ele se afastou justamente por isso, porque ele não se viu em você. É muito difícil você manter uma amizade ou em um relacionamento que a pessoa não tenha o mínimo de compatibilidade com você o mínimo de compatibilidade com você. Você não vai ter amizades com pessoas que você olha e não percebe os seus próprios valores nelas. Não vai. Não vai, não vai. Então, esse é o primeiro, é o primeiro passo. O primeiro passo é você perceber que o seu contexto importa muito. Mas, claro, não é só de contexto que o mundo vive. Claro, ele está em volta da gente, mas vamos, vamos anular ele por agora. É claro que o contexto ele é muito importante e ele, em diversos momentos, molda o nosso caráter e molda completamente os nossos pensamentos, o contexto e o ambiente. Mas vamos deixar eles de lado. Vamos olhar somente para a gente. Somente para quem realmente pode mudar as coisas aqui. Que somos nós. Nós somos os únicos que podemos mudar o que acontece na nossa volta. Ok? Tendo isso em mente, a gente também começa a perceber que talvez a gente não ter uma amizade boa ou duradoura seja realmente por culpa da gente. Depois a gente pode falar dos outros, mas vamos focar na gente. O que, que você está fazendo para ter essas amizades duradouras? O quanto você está se esforçando para ter essa amizade? Pois é, esforço. Quando a gente é criança, a gente não precisa se esforçar para ter amizade. A gente só tem. Por isso é que é mais fácil a gente ver criança com amizades duradouras por muito tempo. Porque elas fizeram isso desde criança. Elas tiveram repertório. Essa é uma frase que uma palavra que a minha esposa falou e eu percebi realmente que o repertório é muito importante. Então, se você nunca teve repertório dentro da tua vida em questão de amizade, ou seja, nunca fez tantas amizades, talvez seja isso o problema. Falta um repertório para ti. E como é que tu consegue arrumar esse repertório? Ou essa falta de repertório, né? Começando. Começando a construir. Você nunca vai construir uma amizade, talvez sendo tímido. Talvez não indo lá falar com a pessoa. Você nunca vai conseguir uma amizade se você não olhar para dentro de si mesmo e perceber que você precisa mudar e se conhecer. Primeiro, se conhecer a ponto de saber o que você realmente gosta. Por exemplo, você gosta de Minecraft? Você gosta de jogos? Talvez você possa encontrar uma amizade verdadeira naquele grupinho de pessoas que gosta de videogame na sua sala de aula. Ou no seu trabalho. Ou em qualquer outro local em que você esteja. Entende? Então se autoconhecer, conhecer os seus gostos, conhecer as suas vontades, vai te ajudar a encontrar um local ou pessoas que se identificam com o que você gosta também. Entendeu a importância de se conhecer aqui? Se conhecer é um, é um momento importante da sua vida. E não é somente, ah, eu sei o que eu gosto. Não, é olhar para dentro de si mesmo e perceber as suas vontades, os seus gostos. Colocar assim na sua cabeça mesmo uma lista. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu amo isso, eu quero isso para minha vida. E dessa forma você se conhece. Muita gente não se olha para dentro de si mesmo porque tem medo do que vai encontrar lá, conscientemente ou inconscientemente. As pessoas têm medo de si mesmo, têm medo de se encontrar, têm medo de se conhecer. Então uma das coisas que você tem que colocar na sua cabeça é tirar esse medo de se conhecer ou tirar esse medo inconsciente. Bom, se, se é inconsciente você nunca vai saber, né? Mas enfim... É, é perceber isso, é, é entender que você também precisa puxar um pouco mais para o seu lado e tentar melhorar as questões de desenvolvimento. Como é que você fala? Como é que você se comporta com essas amizades? 
É um jeito que você gostaria de se comportar ou é uma transferência de um comportamento que você fazia desde criança? Por exemplo, suas brincadeiras são de empurrar, são de incomodar as pessoas? Existem muitas pessoas que não gostam. Não gostam de ser empurradas, não gostam de brincar do jeito que tu brinca. Então perceber isso é entender que talvez você esteja fazendo alguma coisa errada para as pessoas estarem desvaindo da sua vida. Entende? Então, pensar por esse lado e entender que talvez você esteja errado é uma forma de se entender. E perceber o que, que você pode mudar. Mas claro, eu estou falando muito da gente, né, de ti. E a gente fica triste, é normal eu estar tá falando dessa forma. Talvez você olhe para isso que eu, que eu esteja falando e, e pense, não, não, eu não sou assim, eu não sou dessa forma. Então, beleza, se você não é dessa forma, isso não encaixa para você. Mas se outra pessoa olhou para esse pensamento que eu acabei de fazer, de falar para vocês, talvez ele tenha se identificado e talvez isso ajude essa pessoa. Então, vamos partir agora para a segunda parte, né? que é a questão de, das outras pessoas. As outras pessoas estão vivendo as mesmas coisas que você está vivendo também. Muitas delas estão procurando amizades. Muitas delas ainda estão tentando entender a si mesmo. E às vezes, essas pessoas muito confusas, elas não vão entender o que querem também. Elas não vão. Então, elas também estão confusas e isso é importante saber. É importante saber que também existem pessoas confusas que não sabem fazer amizade. Que não sabem, é verdade. Tem muita gente que não sabe fazer amizade. Então, talvez você esteja assim paranoico e pensando que tudo isso é culpa sua, mas na verdade não é, é só a outra pessoa também. Talvez parta de ti procurar essa amizade em outra pessoa. Se não deu com essa, não tem problema. Não tem problema se a outra pessoa não gostou de ti. Não tem problema se a outra pessoa não se sentiu à vontade com as suas amizades ou com a sua brincadeira. Em algum momento você vai encontrar outra pessoa que vai gostar dessa tua brincadeira, vai gostar do jeito que tu brinca, vai gostar das tuas amizades, vai ter gostos parecidos com os seus. E essa aqui é a parte importante. Encontrar uma pessoa que tem, que tem os mesmos gostos que tu. É muito importante. Porque dessa forma fica muito mais fácil você criar uma ponte de, 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 de conversas e uma ponte de, de pensamentos igualitários, entende? Entre tu e essa outra pessoa. Não, não vai adiantar nada você encontrar um amigão ali, um amigo, que você pensa, pô, esse cara é muito massa, ele joga uma bola muito massa e tudo mais. Tá, e aí? E o, e o resto? Entende? E o resto? O que que tu vai fazer com o resto? Amizade, você tem que ter a, 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 a tendência de, de, te, de tentar resolver os conflitos internos. Então, muitas vezes, você... Falando de, outra, de, de outro assunto, né? Eu, eu pulei agora de um assunto sem, <risos> sem perceber. Mas, em algum momento, dentro do seu contexto de amizade, você vai passar por conflitos. Conflitos esses que são, por exemplo, conflitos de brigas, onde que você vai brigar com essa pessoa e talvez seja por isso que a pessoa saiu da sua vida. E o que que tu vai fazer? Entende? Uma, uma das coisas que você pode fazer é aprender. Aprender com esse conflito. O que, que aconteceu? Por que, que tu brigou com essa pessoa? O que, que aconteceu para brigar? O que, que tu pode fazer na próxima amizade para que isso não aconteça? De novo. Isso é uma das coisas mais importantes. Isso é realmente aprender. É aprender com o seu erro. Você viu o seu erro, percebeu ele e vai tentar não, não fazer acontecer de novo na próxima amizade. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você olhe. Que você perceba os seus erros dentro dessa amizade. Ficou bonito isso aqui. Então, e, e, e outra coisa, agora, agora falando um, um pouco da parte mais adulta, é o seguinte, eu, eu percebi que você escreve bem. É, talvez eu esteja sendo meio prepotente aqui, mas eu acredito que uma criança de menos de 10 anos não vai conseguir escrever uh, do jeito que você escreveu. Talvez alguma sim, mas a maioria não. Então, o que eu percebo aqui é que talvez você já seja um jovem adulto e eu vou te dar um aviso. Um aviso muito importante que eu espero que você entenda. Que é melhor que você come, comece já a fazer amizades. Tentar se esforçar o máximo possível para ter repertório nessas amizades. Porque a partir do momento que você começa a se tornar adulto, é mais difícil para que você crie amizades verdadeiras e duradouras. É muito mais difícil. 
Eu não estou fazendo isso de uma forma para tentar te alertar. Na verdade é um alerta, sim. Mas não uma forma de te assustar. Falando que, nossa, vai ser impossível para que você tenha uma amizade boa. Não, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. É que, que realmente, quando você começa a ser adulto, é muito mais difícil para que você consiga amizades. Ah, os adultos estão preocupados com coisas de adultos, entende? Por isso que criança é muito mais fácil de ter amizade. Porque elas estão ali num contexto onde elas não precisam se preocupar com quase nada. E o adulto não. Então, o adulto ele só vai ter uma amizade que vai ser duradoura se ele tiver muito tempo de contato com essa pessoa também. Entende? Então, é melhor que você se esforce agora para que lá na frente você não fique solitário. Mas, Stux, eu preciso realmente ter amizade? Olha, não é que você precisa. É porque é algo necessário. Mas você não precisa. Mas é necessário. Entenda o peso dessa frase. Você não precisa de amizade. Mas em certo ponto é necessário. Ou vai ser necessário na sua vida. Por que, que vai ser necessário? Porque em algum momento você vai precisar contar com outras pessoas sem ser da sua própria família. Esse momento vai acontecer. Em diversos momentos e você vai precisar conversar com alguém. E se você não tiver essa pessoa para conversar, ou seja, você reprime as conversas dentro da sua família, talvez seja muito mais difícil lá na frente depois tu conciliar esses pensamentos. Porque você vai precisar de outro amigo para falar, olha cara, isso não é, não é bom para ti, não vai ser legal. Entende? Talvez você precise escutar outras pessoas. Por isso que é importante ter amizade, não só para isso, para outros momentos, até mesmo para a parte da felicidade que, que, que o, o Epicuro fala. Entende? É isso, é, é esse toque que eu queria dar para vocês. Claro, é, depois da, da parte onde que você consegue uma amizade, aí fazer com que ela dure é outros papos. É outro papo, porque vai muito do, do seu feeling com, com aquela pessoa. Vai muito do seu sentimento com aquela pessoa. Em algum momento vocês vão brigar e isso vai ser normal. E é na briga que vocês vão perceber se vocês realmente são amigos. Ah, mas Stux, pô, e se a gente tiver uma amizade tóxica e tudo mais? Bom, eu sei, eu sei, esse, esse papo de amizade tóxica é um ponto controverso, é um ponto complicado. Vamos ser sinceros. Vamos ser muito sinceros. Porque em diversas vezes uma amizade tóxica pode ser uma amizade verdadeira. Ela só foi tóxica em algum momento. Ou em, em algum período do tempo. Porque uma amizade tóxica pode durar muito tempo, sim, é claro. Mas também é interessante perceber que talvez aquela amizade você pode perpetuar ela por mais um tempo. Até perceber que talvez ela seja um risco para ti. Ou para sua saúde. Mas talvez não. Então, perceber isso, que, que talvez você vai ter umas amizades tóxicas, vai ser importante para que você se blinde delas, ou que lá na frente vocês acabem brigando e percebendo, pô, mano, tu é meu amigo mesmo, cara. A gente briga, briga, briga e tudo mais, mas no fundo a gente se gosta, a gente se respeita. Então, é isso, buscar esse tipo de amizade seria muito interessante para vocês. Mas como descobrir se ela é verdadeira ou não? Isso você não vai conseguir descobrir... Na hora. Precisa de contexto, precisa de tempo, precisa de uma elaboração da amizade. Precisa você conhecer a si mesmo e a esse amigo. Entende? Então precisa de muito tempo, você precisa conversar com esse seu amigo por muito tempo, você precisa ter uma vida com esse amigo, até você perceber a mentira. Claro, tem mentiras que são perna curta, ou seja, aquelas mentiras que você percebe logo de cara, o que vai ser bom. Né? Vai ser bom você perceber aquela mentira logo de cara. Mas talvez, ó, vamos, vamos lá, vamos ser o, o advogado do diabo. Talvez foi uma mentira pequena, uma mentira ali do nada. Talvez isso não se perpetue. E talvez você acabe parando com a amizade somente por causa de uma mentira. Tem que esperar, é, é um contexto, é, é, vai, vai de você mesmo. Claro, você não, não, não precisa estar ali sempre uh, com o seu amigo e só porque ele... Ele, ele é um cara... Gente boa ou... Enfim, não sei, eu já tô viajando demais. Nossa, que bonito aqui. Eu já tô viajando demais aqui. Eu, eu acho que se eu me prolongar aqui eu vou começar a falar besteira. Mas é isso, gente. É, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que... É bem importante que vocês entendam o que, que vocês estão fazendo da vida de vocês. Pra que vocês consigam realmente perceber e... E querer realmente ter uma amizade duradoura. Vai, vai muito de vocês. Então, se eu fosse olhar pra... Para isso, eu pensaria, pensaria muito mais sobre 
como eu me comporto nas amizades e como eu sou do que tentar controlar as outras pessoas. É isso. É muito mais sobre o meu comportamento do que o comportamento das outras pessoas. Se eu fosse voltar para quando eu era menor de idade, eu pensaria mais sobre isso. Esse seria o meu pensamento. E qual seria o seu? Comenta aqui nos comentários, faça a sua pergunta que talvez eu faça um vídeo sobre. Beleza?